打下去，那么乌克兰死的是官兵啊，烧毁的或者打坏的是自己的国土，而俄军。他既有这种官兵的伤亡，也有武器装备的伤亡，同时呢，还有他综合国力的这个消耗。所以这个呢，是美国、英国包括北约的呃这些企图。网友朋友，大家好，我是曹卫东。呃，这个由于啊，俄乌冲突已经打了一百多天，这个战况呢。呃，目前呢还是比较焦灼，双方呢，呃，现在对这个战场的前景呢，呃，说法也不一。你比如说，俄罗斯就说呀，我现在基本上已经进行到了，就是特别军事行动的第三阶段啊，因为第一阶段嘛，他明确的说就是以打促谈啊，兵临城下之后呢，要和乌克兰签协议，但是呢，这个速战速决的这个。呃，作战效果呢可能没达到，那就进行了第二阶段的打击。第二阶段的这个行动呢，我们可以看到是把呃马里乌波尔啊这个重要的区域拿下来，然后把亚速钢铁厂的啊这些亚速营的军队呢打垮，然后给他俘虏。呃，接着呢就转到了这个顿巴斯地区，特别是北顿涅茨克啊，就进行交战。那么现在呢，呃、应该说他对这个呃顿巴斯的。这个地区或卢甘斯克这个地区呢，从原来啊，就是呃，当时发动这个军事行动的时候呢，占领的百分之，比如说六六十、七十，现在占到百分之九十了，就地盘在不断的扩大呀。那么，呃，这样的话呢，就是下一阶段很有可能，他现在就是俄罗斯要提出来的谈判条件会有一些变化了，就不仅仅是原来最初他说的啊，这个就是这个。不要加入北约去军事化，还有去纳粹化，那可能还要对这个卢甘斯克、顿涅斯克呀，就是呃俄罗斯讲的两个共和国呀，是不是要提出一些保护啊，或者是这个独立的啊这种条件呢？还有对这个其他的，就是现在呃新占据的一些这个地盘上啊，可能会提出一些条件呢，就是发生一些变化。那么作为乌克兰讲呢，呃，他现在呢。是希望停火啊，停火之后呢，把这个原来啊俄军占领的这些地盘呢，吐出来啊，就是你还恢复到二月二十四号那样的状况，呃，这是呃乌克兰啊所坚持的条件，就是说你不能把我的地盘给占了，哎，所以呃你还要停火，那这个显然在。呃，谈判桌上啊，你在战场上没有把这些地盘占领，呃，你又没有有效的，就是呃，歼灭啊大量的这个俄军的有生力量，或者把这个呃俄军打得丢盔卸甲，你没有打到这样的程度，你没有这样的筹码，所以你现在在谈判桌上就是这个就是不现实的啊，提出来的条件。那么我们再看啊，就是那下一步说，美国和英国都准备向。乌克兰提供啊火箭炮，因为最初的时候就刚开战的时候呢，呃，美国和英国呢基本上也是提供一些单兵武器，比如说大家比较熟悉的标枪导弹，这是反坦克的，呃，还有这个毒刺导弹，这是呃打击空中的这个低低空目标的啊，打打飞机这样的。那后来呢，就是再提供一些先进的就无人的装备，呃，像这个弹簧刀啊。呃，凤凰啊，这样的无人机，那再往现在就是 M 7 7 7这样的啊，比较先进的，就是能够牵引的啊，呃，幺五口径的榴弹炮，因为这样在地面作战的时候呢，可以组织对方的装甲部队的前进，可以打击对方的这个阵地。那现在看样子 M 7 7 7还不行，因为它的。这个炮弹是一发一发的打出去的，火力的覆盖的这个猛烈度或者毁伤力还不够，所以现在要提供海马斯。美国是提供海马斯啊，可以打到呃七八十公里啊，这个是火箭弹。那如果装上导弹的话，可以打到一百到三百公里这么一个远距离。那我们再看，呃，英国准备提供的是 M 二七零啊，它实际上的这个多管火箭炮的效果呢，比海马斯稍微差一点，因为。呃，它毕竟没有进行升级改造，所以它也是啊，就作为发射火箭弹呢，可以打个几十公里。但是呢，如果加装导弹的话，同样可以打到上百公里。那么说，当美国和英国给了乌克兰这样的啊，就是火箭炮以后，呃，会
产生什么样的效果呢？我认为它可以加强啊，就是在顿巴斯地区和俄军的啊这种博弈的时间，因为你的这个射程比较远啊，几十公里啊，七八十公里，而且是。呃，火箭火箭弹，因为现在这个虽然它没有制空权，但是呢，呃，这个北约是给它提供信息情报支持系统的呀。俄军在什么地方啊？哪有什么兵力？比如说坦克装甲部队集结，或者是这个运输后勤补给的车队在哪儿？你这个火箭炮可以呃立即的进行摧毁啊，所以它可以使俄军啊伤亡更惨重，可以阻滞就是俄军的这种地面的进攻。那。这种效果呢，应该说，既然它阻滞了俄罗斯啊地面部队的进攻，那它就可以把这个原来的这些呃守卫的阵地，或者是这些城市啊，坚持的时间更长。所以我们看到呢，它能够啊，就是使俄乌的冲突延续的时间更长。但是呢，就是即使美国和英国向乌克兰提供了大量的这些啊先进的火箭炮。以后，他不能够改变战场的态势，因为首先他没有制空权，第二他没有制海权，第三呢，在地面上他的这种就是兵力的作战的能力啊，就是人嘛，加上先进的武器装备，他的能力他还是不如俄罗斯，因为毕竟俄罗斯底下有坦克、有装甲车、有导弹、有火炮，空中还有支援的啊飞机，包括武装直升机。那在这样的情况下，就是乌克兰，他不能不可能凭借着美国或者英国给他的这个火箭炮就改变整个战场的态势，只能是说在某一个局部可以取得比较好的效果，所以呢，能够取得延长俄乌冲突的时间，这样其实也就达到美国和英国的啊这个预期的目的了。他们知道，就是呃，只要乌克兰啊不谈判。只要是他们提供武器装备，这个俄乌冲突就要打下去，打下去。那么乌克兰死的是官兵啊，烧毁的或者打打坏的是自己的国土，而俄军他既有这种官兵的伤亡，也有武器装备的伤亡，同时呢还有他综合国力的这个消耗。所以这个呢是美国、英国包括北约的。呃，这些企图，所以我们看呢，就尽管提供了这样的武器装备，但是可以改变战局，无法改变战场的态势。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。